नमस्कार अनलाइन क्लास में मोबिंद पौड़ को तर्फ बा यहाँ बड़ा स्वागत है क्लास इलेवेन को गवर्नमेंट एकाउंटिंग अंतर्गत जर्नल भाउचरसंग संबंधित कई कंडीसन हम सोलूसन कर सकता छो आज म यहाँसंग जर्नल भाउचर फर सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन संग संबंधित कंसेप्ट एटा इक्जापल लस्थित भू रैलरी डिस्ट्रिब्यूशन कुने संस्था सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन करने बेला में कस्तो कि जर्नल भाउचर प्रिपेयर कर कुछ सरकारी अफिश भंग संबंधित खास कंडीसन हो सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन करने बेला में नेपाल सरकार ने सैलरी उपलब्ध कराँगा वा सरकारी कार्यालय सैलरी उपलब्ध कराँगा प्रोविडेन्ट फंडर अटिजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्टर नागरिक लगानी कोष में कर जमा भो तस्त प्रोविडेन्ट फंड लोन लिखे तो फिर्ता कुरा भो अस्त इनकम टैक्स तीरिगे तो इनकम टैक्स तीरिक भो है ती सब डिडक्सन कर बाकी बचे रकम मत सैलरी को रूप में चेक द्वारा डिस्ट्रिब्यूशन कर यही कंसेप्ट का आधार में हमी सैलरी डिस्ट्रिब्यूशनसंग संबंधित मैं यहाँ एटा दुईवटा इसमें खास करी दुईवटा जर्नल भाउचर प्रिपेयर करूर्ने हो सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन को कंडीसन को लगी एवटा रेस पच्चीस डिडक्टेड एमाउंट डिपोजिटेड टू कंसर्न अफिश वे देखा तो संबंधित जस्तु इनकम टैक्स हम अं सैलरी क्याकुलेसन कर सैलरी बा डिडक्सन कर बाकी बचे एमाउंट मत हम चेक द्वारा भुक्ता कर उक्त इनकम टैक्स को रकम लाई संबंधित आयकर विभाग में नहीं के पर्व आयकर कार्यालय में नहीं के पर्व बुझा पर्ने हो डिपोजिट कर पर्ने हो तसर्थ तेरी डिडक्टेड एमाउंट डिपोजिटेड टू कंसर्न अफिश वे दोसों र सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन को केस वह पैलो दुईवटा जर्नल भाउचर प्रिपेयर कर पर्ने हो तसर्थ अब पेमेंट अफ सैलरी और सैलरी डिस्ट्रिब्यूशनसंग संबंधित जर्नल भाउचर बना मैं ये स्पेसिमेन मात्र लेखने हुआ यहाँ धेरे के लेख्या छेन इसको लगी डीआर बीई सैलरी अब सैलरी को कोड नंबर भी लेख् पर्ने होनी एमाउंट भी लेख हमी तस्त डीआर बीई एलाउंस है एलाउंस हम डेबिट में कर सीआर साइड में अब के के डिडक्सन जस्तु प्रोविडेन्ट फंड डिडक्सन गए है तेसो प्रोविडेन्ट सीआर प्रोविडेन्ट फंड सीआर साइड में लेख्पो अर इनकम टैक्स इनकम टैक्स भी तीरिगेसला सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन करने बेला में टीडीएस डिडक्सन करस्त सीआर साइड में अर्क प्रोविडेन्ट फंड प्रोविडेन्ट फंड लोन को कुरा आँच हम यहाँ क्रेडिट साइड में देखा तस्त सीआर साइड में फिर हम के होने सीटिजन सीटिजन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फंड को कुरा जीपनी सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन करने बेला में डिडक्सन हो डिडक्सन रकम यहाँ बार हमी क्रेडिट करें ते पच्चीस मात्र हमी नेपाल राष्ट्र बैंक हमी डेबि के क्रेडिट कर पर्ने होते एडवांस सैलरी भी एडवांस सैलरी लिखे तो एडवांस सैलरी लैलरी बा डिडक्सन कर पर्ने हुआ यहाँ हम एडवांस सैलरी अग्रिम रूप में सैलरी लिखा रहे हम यहाँ क्लियर कर अस पच्चीस बल्ल हम क्रेडिट साइड में बाकी बचे रकम का लगी नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंक इसी हम देखा पर्ने हो क्रेडिट साइड में जी चेक इश्यू करोर देखा तो इश्यू कर चेक हमी यहाँ डिडक्सन कर चेक चेक इश्यू कर एमाउंट हम यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक में देखा पर्ने होनी ते पच्चीस हम यहाँ बिंग इश्यू अ चेक फर डिस्ट्रिब्यूशन अफ सैलरी बिंग इश्यू अ चेक फर डिस्ट्रिब्यूशन अफ सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग डट लेखे मैं 
ये जे जे डिडक्शन कर सब हम यहाँ आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेन्ट फंड इनकम टैक्स प्रोविडेन्ट फंड लोन ये यहाँ डिटेल में लेख् पर्ने होसरी हमी पेमेंट अफ सैलरीसंग संबंधित और सैलरी डिस्ट्रिब्यूशनसंग संबंधित एट इक्जाम के अरे एटा स्पेसिमेन फर्मेट लेख्यौं असई कर फिर के होने सेकेंड में हमी डिडक्टेड एमाउंट कंसर्न अफिश में डिपोजिटेड कर डिडक्टेड एमाउंट कंसर्न अफिश में डिपोजिटेड करने हो यो डिडक्शन एमाउंटर सब इनकम टैक्स अफिश में प्रोविडेन्ट फंड अफिश में अस्त प्रोविडेन्ट फंड लोन पनी भुक्ता करने सीटिजन इन्वेस्टमेंट फंड को लगी तैं डिडक्शन डिस्ट्रिब्यूशन करें तो डिडक्शन करने सबला डिडक्शन करें हमी क्रेडिट में राष्ट्र बैंक लेख् पर्ने हो भर मैं यहाँ सर्टकट में के लिखे डीआर अब डिडक्टेड एमाउंट यो डिडक्टेड एमाउंट मैं क्या जो लेखने जस्तु इनकम टैक्स हो इनकम टैक्स अभी प्रोविडेन्ट फंड हो डीआर प्रोविडेन्ट फंड जो डीआर प्रोविडेन्ट फंड इस हम यहाँ अलग अलग डेबिट साइड में जी डिडक्शन कर एडवांस सैलरी होना अरुला मत हम इस डिडक्शन कर सौ अभी क्रेडिट साइड में क्रेडिट में नेपाल राष्ट्र बैंक बने नेपाल राष्ट्र बैंक बने हम इस क्रेडिट साइड में लेख दिशा अभी यहाँ हम न्यारेसन में बिंग डिडक्टेड एमाउंट डिपोजिटेड टू कंसर्न अफिश वाले हम इस नारेसन लेख दिख यहांसम को हम स्पेसिमेनसंग संबंधित थी यो हमें यहाँ डिडक्टेड एमाउंट भन्न खोजे प्रोविडेन्ट फंड प्रोविडेन्ट फंड इनकम टैक्स इनकम टैक्स लिखने प्रोविडेन्ट फंड लोन प्रोविडेन्ट फंड लोन लेखने सीटिजन इन्वेस्टमेंट फंड सीटिजन इन्वेस्टमेंट फंड लेखने होना एडवांस सैलरी यहाँ देखाइन तस्त अरुण यो डिडक्शन एमाउंट हम डेबिट कर सौ रेडिट में नेपाल राष्ट्र बैंक वाले हम इस डिडक्टेड एमाउंट अलग इंट्री बनाए देखा पर्ने रो हम स्पेसिमेन थी इस में आधारित भर मैं एटा इक्जापल लस्थित भू जो इशू अ चेक फर द पेमेंट अफ सैलरी रुपीज थ्री लाख तीन लाख रुपया सैलरी भुक्ता करने कर तब को चेक इशू कर अरे आफ्टर डिडक्टिंग इम्प्लाई प्रोविडेन्ट फंड रुपीज सेवेन्टी थाउजेंड सत्तरी हजार से इम्प्लाई प्रोविडेन्ट फंड रहे अभी इनकम टैक्स रुपीज सेवेन्टी फाइव हंड्रेड सेवेन्टी फाइव हंड्रेड इनकम के अरे इनकम टैक्स इनकम टैक्स दिखे तो डिडक्शन करेंस्त प्रोविडेन्ट फंड लोन अफ रुपीज सेवेन्टी फाइव हंड्रेड प्रोविडेन्ट फंड सेवेन्टी फाइव सेवेन्टी फाइव हंड्रेड दिए डिडक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफिस काठमंडू एंड डिडक्टेड एमाउंट वेर डिपोजिटेड इन टू द कंसर्न अफिस अन द सेम डेट बने इसको अर्थ के भोने यहांसम हम एंड भाग पड़ी डिडक्टेड एमाउंट भाई तो भाग अगड़ी हमें जी इन्फर्मेसन पाये इसका आधार में सैलरी पेमेंट को ये सैलरी डिस्ट्रिब्यूशन को इंट्री बनाने पर्ने हो जर्नल भाउचर बनाने पर्ने हो ते पच्चीस को जो यहाँ डिडक्टेड एमाउंट वेर डिपोजिटेड इन टू द कंसर्न अफिस अन द सेम डेट भो आधार में फिर एमाउंटर के भाई हमी दोसों जर्नल भाउचर प्रिपेयर कर मत के स्पेसिमेन ल आधार मान हम यहाँ सल्युसन करने बेला में हमें विचार करूर्ने जस्तु फर्स्ट में डीआर बीई बजेट एक्सपेन्डिचर सैलरी हम लेख अर बीई सैलरी हम सैलरी टू वन 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 ये कोड नंबर भैया सैलरी को सैलरी को सैलरी को एमाउंट हमीसंग यहाँ सैलरी को एमाउंट एक्जैक्ट दी तर के सैलरी बा प्रोविडेन्ट फंड डिडक्शन करें बाकी बचे एमाउंट मत दुना हमी पैले यहाँ क्रेडिट साइड में लेख् पर्ने आइटम लेख्ते जो जस्तु सैलरी यहाँ हमी डीआरबी सैलरी अगर स्पेसिमेन में डीआरबी सैलरी लेख्या थे तो डीआरबी सैलरी यहाँ लेख तर सैलरी को एमाउंट नदी को हमें यहाँ डाइरेक्ट लेख सकते रेडिट साइड में लेखने बेला में प्रोविडेन्ट फंड 
देखाउनु पर्ने हुन्छ तसर्थ यहाँ निर इम्प्लाई प्रोभिडेन्ट फन्ड भने लेखेको छ मैले यहाँ इम्प्लाई इम्प्लाई अ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर अ क्रेडिट साइडमा 70000 देखाउन सकिन्छ त्यस्तै इन्कम ट्याक्स छ क्रेडिट क्रेडिट इन्कम ट्याक्स भनेर 7500 छ यसलाई पनि देखाउँछौ हामी अनि त्यसै गरेर प्रोभिडेन्ट क्रेडिट साइडमा प्रोभिडेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भन्ने छ प्रोभिडेन्ट फन्ड रोल लोन भनेको पनि 7500 नै छ यसलाई पनि हामी देखाउँछौ त्यसपछि हामी सबै डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि यहाँ नेर क्रेडिट साइडमा चेक द्वारा भुक्तानी गरिएको हुनाले क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्नु पर्ने हुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकमा जतिको चेक जारी गरियो त्यसैलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो इशु अ चेक फर द पेमेन्ट अफ स्यालरी रुपिस 3 लाख भनेको छ नि यहाँ निर त्यसो भने 3 लाख हाम्रो पेमेन्ट साइडमा देखाउनु पर्ने भो नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर अब स्यालरी भनेको यो जति पनि क्रेडिटको अमाउन्टहरु हुन्छ यो सबैलाई जोडेर हामी टोटल गर्नु पर्ने टोटल देखाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो 370000 और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी अब यो आफ्टर डिडक्टिंग भनेर यो सक्नुहुन्छ भने लेख्नुस् नत्र भने बिइंग इशु अ इशु अ चेक फर द डिस्ट्रीब्यूशन अफ सैलरी भनेर लेख्यौ हामी अ यति नै मात्र लेखे पनि हुन्छ आफ्टर डिडक्टिंग तेरी ऐसे अमाउंट लेके नहीं मिले कि ना कि यानी रे इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड को अमाउंट इनकम टैक्स को अमाउंट प्रोविडेंट फंड को अमाउंट बने रे प्रोविडेंट फंड लोन को अमाउंट बने रे यानी रे आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड लोन बने रे ये सर यानी नरेशन लिखना पछाडी डिडक्टेड अमाउन्ट डिपोजिटेड टु कन्सर्न अफिस अन द सेम डेट भनेर सँगै क्वेशन पनि थपेको थियो तसर्थ हामी यहाँ अघि डिडक्सन गरेको जस्तो प्रोभिडेन्ट फन्डको अमाउन्ट भयो इन्कम ट्याक्सको अमाउन्ट भयो र प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन जुन पेमेन्ट गरेछ त्यो अमाउन्ट भयो तिनीहरु सम्बन्धित अफिसमा दिनुपर्ने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक थ्रु बाट नै जान्छ र त्यसो हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामी क्रेडिटेड गर्नुपर्ने हुन्छ र अघि लेखेका जुन फिगरहरु थिए जस्तो डीआर अ प्रोभिडेन्ट फन्ड बजेट एक्सपेंडिचर हैन प्रोभिडेन्ट फन्ड तसर्थ हामीलाई यहाँ निर डीआर बीई लेख्न पाइदैन अ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको 70000 थियो यहाँ निर डेबिट साइडमा हामी 70000 लेख्छौ this the DR income tax income tax one era 7500 theo you can yami David Malik Nubar Nimza on this the David Matabago Provident Fund Loan Provident Fund Loan Provident Fund Loan one is 7500 sir yes live in yami DR Garson for deduction Gariko salary but a thin cheese matrithu the survey lay yami lake him क्रेडिट मा नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर तपाईको 85000 हुने भो अनि बिइंग डिडक्टेड अमाउन्ट डिपोजिटेड टु कन्सर्न अफिस भनेर यसरी हामी अ नरेसन पनि लेख्छौ र यो जर्नल भाउचर सकिन्छ अब तपाईहरुलाई एउटा कुरा के के राम्ररी विचार गर्नुपर्ने हो भने 
यो जुन प्रोविडेन्ट फन्ड को रूपमा डिडक्सन गरेको अमाउन्ट इन्कम ट्याक्स को रूपमा डिडक्सन गरेको अमाउन्ट र प्रोविडेन्ट फन्ड लोन को रूपमा डिडक्सन गरेको अमाउन्ट लाई अलग-अलग तीनवटा जर्नल भाउचर बनाएर पनि देखाउन सकिन्छ त्यो विभिन्न बुकहरुमा तपाईहरुले एक्जामपलहरुमा हेर्नु भयो भने त्यसरी पनि गरेको पाइन्छ तर अलग-अलग बनाउनु पर्यो भने पनि हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्दा के गर्छौं भने डीआर प्रोविडेन्ट फन्ड सीआर नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छौं 70000 70000 दुईटै साइडमा लेख्छौं एउटा जर्नल भाउचर सकिन्छ र दोस्रोमा फेरि इन्कम ट्याक्स डीआर इन्कम ट्याक्स भनेर 7500 अनि सीआर मा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर फेरि 7500 गर्छौं दोस्रो को लागि पनि जर्नल भाउचर सकिन्छ र तेस्रो को लागि प्रोविडेन्ट फन्ड लोन डीआर प्रोविडेन्ट फन्ड लोन भनेर 7500 र सीआर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर फेरि 7500 अलग अलग यसरी तीनवटा जर्नल भाउचर बनाएर पनि हामी डिडक्टेड अमाउन्ट डिपोजिटेड टु कन्सर्न अफिस लाई हामी जर्नल भाउचर मा प्रिपेयर गर्न सक्छौ यस्ता किसिमले पनि सोलुसन गरेको यहाँहरुले बुकहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ तर हामी के गर्यौ भने ती सबैलाई एकुलेट गर्यौ एकै ठाउँमा समावेश गरेर जर्नल भाउचर बनाइदिउ यो बेस्ट आइडिया भनौ बेस्ट वे नै हो किन भन्दा यसरी धेरै जर्नल भाउचरहरु बनाउन भन्दा यसरी एउटै ठाउँमा जर्नल भाउचर बनाएर पनि हामी देखाउन सकिन्छ हुन्छ त आजको क्लासमा म यहाँहरुलाई स्यालरी डिस्ट्रिब्युसन र डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेको जुन स्यालरी डिस्ट्रिब्युसन गर्दा डिडक्सन गरेको अमाउन्टहरु हुन्छन् त्यसलाई सम्बन्धित अफिसमा बुझाउँदा वा डिपोजिट गर्दा कस्तो किसिमको जर्नल भाउचर प्रिपेयर गरिन्छ भन्ने सँग सम्बन्धित आइडिया दिए स्यालरी सँग सम्बन्धित केस यही एउटा मात्रै होइन किनकि त्यहाँ दिएको भनाइहरु त्यहाँ दिएको क्वेशनहरुमा चाहिँ कहिले टोटल स्यालरीको अमाउन्ट दिन्छ भने कहिले चेकको अमाउन्ट दिएको हुन्छ जति डिस्ट्रिब्युसन गरियो त्यो अमाउन्ट दिएको हुन्छ तसर्थ मैले आज चेकमा दिएको अमाउन्टलाई लिएर उपस्थित भएको थिए भोलि म अर्को कन्डिसन लिएर अर्को क्वेशन लिएर यहाँहरुलाई सिकाउने गरेर उपस्थित हुने नै छु तबसम्मका लागि यहाँहरुबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते